La hausse des carburants, la baisse du pouvoir d'achat, la colère des gilets jaunes, on en parle aujourd'hui dans C'est vous qui le dites. Bonjour Véronique. Bonjour à vous. Une tablette, une première question, nous vous écoutons. Avez-vous participé aux manifestations des gilets jaunes Non, mais je les soutiens. Alors, un clip, un clip, un clap. La première question, utilisez-vous souvent votre voiture bah moi, Pour moi, la voiture, elle est vitale. Je l'utilise en permanence, tous les jours, à toutes les heures. Je fais des salons de disques dans toute la France. Donc, euh, ce week-end, j'étais à Tours. Euh, les prochaines, on va à Laval, après, enfin, on va un peu partout. Pour faire mes marchés, pour euh, mes plaisirs, bien sûr aussi, faire mes courses. Euh, pour aller chercher euh, mon fils à, à l'école. C'est indispensable. C'est indispensable. Les autres carburants sont maintenus. Quelle est votre réaction C'est une honte. Voilà. C'est carrément une honte. Euh, en, au lieu, ils se foutent de nous. Quoi. Quand on prend la voiture tous les jours, ça devient vraiment euh, honteux un petit peu. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix. De toute façon, pour aller travailler ou euh, pour, euh, pour aller faire les courses, on a besoin de sa voiture, surtout quand on n'habite pas dans des grandes villes. Ça, on sait très bien que, surtout ces derniers mois, le prix de, des barils ont baissé et les taxes ont augmenté. Donc à un moment donné, il faut qu'ils nous lâchent la bride là-dessus. Alors ils disent que c'est pour la transition écologique, euh, voilà, ça c'est l'argument. Mais moi, moi j'y crois pas plus que ça, parce que je pense que c'est un peu un, un argument de parigo, de bobo. Euh. Nous on a besoin de vivre, on a besoin d'avoir un pouvoir d'achat, on a besoin de pouvoir faire nos courses, on a besoin de pouvoir travailler. Et ça c'est directement un impact. Quand on va à la, à la pompe sur les 80 euros, on sait très bien qu'il y a déjà 30% ou 20% qui partent pour les taxes, donc c'est juste pas possible. Avez-vous participé aux manifestations des Gilets jaunes Oui, monsieur. Le samedi 17 novembre pour la Oui, monsieur. Journée. Oui, parce que j'ai fait une, euh, un marché de Noël à Chaille et je l'ai mis pour aller jusqu'à Chaille. Je suis pour l'idée des gens qui se rassemblent. Moi, j'ai déjà beaucoup manifesté dans ma vie, tout ça. Donc, je ne suis pas contre ça. Après, il ne faut pas se tromper de cible. Ce pas les Français qui sont responsables de la hausse des carburants. Êtes-vous favorable à la poursuite du mouvement Oui, mais... Il y a un mais. Je trouve qu'ils ont raison, mais bon, empêcher les gens d'aller travailler, bon, c'est vrai que ça, c'est un petit peu euh, un gros problème. Comment tout cela va-t-il finir selon vous bah, Mal pour eux, parce qu'à un moment donné, ils vont se représenter. D'accord Donc, euh, s'ils comprennent que on les a élus et que là, on n'est pas content et qu'ils font un petit peu marche arrière, bah, très bien, ça, c'est un bon point pour eux. S'ils ne le font pas, bah, au revoir, euh, Monsieur Macron. Je pense que si le gouvernement continue comme ça, là, puis les gouvernements qu'on a eus, à la fin, alors moi je crains une guerre civile. Mais euh, enfin là, on n'y est, on est, on est pas encore, mais euh, moi c'est dans le pire des cas, moi c'est ce que je pense. Et euh, sinon, il faut un gouvernement qui recule et, et faire une, une politique beaucoup plus sociale pour que ça se calme. Quoi. Bon, voilà. Alors on croise les doigts. Oui, il faut croiser les doigts. <rire> et c'est fini, on a terminé. Bon, on s'en va. <rire>